穿山甲送来消息，李贺南单枪匹马去给俄鲁巴尔的母亲治病，这可是个下手的好机会。我要杀的是宝月，不是他。我知道，你要吃的是帅，可事在那支着呢，所以，怎样也要把事先吃了，是吗？那样会打草惊蛇。你不杀李贺南，他们就不知道吗？蛇一直惊着呢。从张家口开始，他就一直跟你斗法，你心里清楚的很。我真不明白，你还在犹豫什么呢？这里应该不用你指手画脚，明白吗？明白。我是下属。你可以去越级汇报啊。马管事，哎，我想跟您商量个事儿啊。这牛皮浴缸，我想带走，带走带走，反正这东西用不着。但是我们军队呢，有规定，不拿群众的一针一线。你搁这儿他也没用，我看掌柜的一时半会儿也回不来。不行，我没有纪律啊。哎，这这，你听我说，这不是钱啊，这个是我做那个红焖狼肉的配方，祖传的。原本呢是做红焖羊肉用的，当年广东巡抚管我父亲要了两回这方子，我爹都没给他。后来我加了些改良，我觉着怎么也能值个几两银子。这样，这方子顶着浴缸去，您看成吗？也好，也好，谢谢你了。爹，过来。找我呀？帮个忙呗。说。你都不问问我，找你帮什么忙呀、啊？你都开口了，我还能不帮啊？
，走吧。王爷，局部麻醉已经完成了，您可以离开。啊，您在这儿，一方面呢是不卫生，更重要的会影响到我。为什么？做手术必须要全神贯注的，您在这儿会影响我的注意力。不行，我必须在这儿看着。不行，病人手术，家属不能在这里。我万一你要对我的母亲，王爷。这里是您的地盘，他们都在这儿，您有什么可担心的？那好，你不走我走，既然这样，我只能放弃手术。爸，万一出了什么差错，别怪我对你不客气。警官。你这是去哪儿啊？出去办点正事，一会儿就回来啊。这两天不能见光，忌辛辣。两天以后取下纱布，老夫人就又能看到草原的阳光了。真是太神奇了，老夫人居然没有说疼。等针麻的效果过去之后，会有一些疼痛，但是可以忍受。这个等取下纱布之后再用，一天两次，早晚各一次。老夫人，等随缘解放以后，我再来草原为您做复查。王爷，告辞了。班长。这是长生天赐予的宝物，能给人带来好运和平安，请收下吧。
，谢谢王爷。玉玉，求你个事儿，说，我有点不放心李医生，我想去接他一趟。什么意思，老于？有故事？帮个忙，你对他有意思？有点。哎，我说话难听，可别往心里去啊。你说，那李鹤南，就是个使女。怎么说你不懂呢？就这种女人，一旦被男人征服了，那才叫柔情万种，懂吗？真的，真的。哎，我跟你一块去。你就帮我挡一下，有人问我去哪儿了，你就说我跟你在一起，啊？把我枪拿着，用不着。哎，以防万一。用得着。行，那我走了啊，简旭啊，快去快回啊，走。这是不是离俄鲁巴尔的大营太近了？近了才好呢，正好可以嫁祸给他。够黑的你，你不黑，连自己人都敢杀。说什么呢？我杀那的是中统的鸟人，那是自己人吗？跟我抢地盘，我不弄死他。不是自己人，他们干嘛枪毙你啊？你懂个屁呀、啊！那是政治需要。行了行了行了，反正你也不什么善男信女。我跟你还真不一样。我跟你说啊，我充其量是一手黑，你呀、啊，心黑。不过咱确实是一路货色，挺般配的，可以同舟共济。一千两百米，一千一百米，一千米，九百，八百。七百、六百、五百、四百米，打中了！哎，等等，再补一枪。有事没事？我没事。别动！你这是向里岗位，你知道吗？谁让你这么干的？大秦山要是出了问题，谁来负责？他们都在呢。他们有他们的工作，你有你的工作。一个环节出了问题
，很可能会影响到全局。也许因为你的离开，会使整个行动受到影响，会使大青山的安全受到威胁。你明白吗？告诉你，我才不管什么大青山呢。这次我来绥远，我不是为了什么大青山，我是为了你。我早就应该想到你动机不纯，果然如此。你必须马上离开。离开？对，马上。你让我离开？好，我承认，我动机不纯，我就是动机不纯。怎么了？真是瞎了我的眼。嗯、我告诉你，他们那堆人里头，每一个人都可能反对你，但只有我，永远不。你站住！你这么走，得什么时候才能走回去？他们怎么还没回来呀？就是啊，我也在等他们。哎，你说会会不会出什么事儿啊？应该不会吧？哎，来了。你回来了，哎，你手怎么了？没事儿，从马上摔下来，蹭破脸皮。我们是不是可以出发了？哦，那我去告诉宝先生一声，你回来了。好，大嫂，你没事儿，那边情况怎么样？乔汉奎已经率部离开了归绥的驻地，正往这个方向来呢。你先跟我们一起去归绥。等一下，等什么呀？你不是让我马上离开吗？对不起，我刚才有点冲动。我知道你救了我一命，我应该感谢你。但是你不该说出那样的话。不管怎么说。我不该冲你发脾气，是我不对，请你原谅好吗？老尹，现在不是闹意见的时候，不能让别人看笑话。你是老同志了，应该顾全大局。而且我知道你刚才说的也不是事实，只是一时冲动。没，我可没冲动。而且我说的每一句话，都是事实。对不起，我不能接受，尤其是在这个时候。但是，我希望你能留下来，帮帮我好吗？你怎么了？老毛病了，胃一直不太好。那怎么办、啊？我箱子里有药，没事的。我就给你拿药
里面没动静。回去告诉师长，这个村子可以落脚。小芳，地图。哎，这里是设伏的好地方，让张国珍他们侦查一下。啊。你带几个地球，到前面去看看，有没有什么情况？是。唐先生。啊，焦旅长。我接到电报，还以为弄错了呢。那宝月不是去包头了吗？你怎么让我跑到二道沟来了呢？在这儿，恐怕连根毛都抓不住啊！你放心吧，焦旅长，他一定会来这儿的。我不信。你又不是他肚子里的蛔虫，你怎么就敢肯定他一定会来呢？要不这样吧，咱哥俩赌一把。五门迫击炮，怎么样？好，一言为定。一言为定。焦旅长，你看啊，这个地方非常适合打伏击，只要我们的火力配备齐整，宝月的护卫队一进来，你看，左右两边都没有地方退。嗯，是啊，有道理。媳妇来的信，嫂子还能写信呢。这不刚嫂的忙吗？哎，她现在是妇女干部了。有什么事儿吗？宝先生看了地图，觉得前面的地形有点复杂，你去看一下。好，马上就去。尹良呢？不知道。医生肚子。
肖旅长，我看先把你的弟兄撤下来，好吧。刘副官，有，把弟兄们先撤下来吧。是。哦，还有，让他们仔细检查，别落下什么东西，漏了馅儿。是。现在可以行动了，祝你马到成功。好，多谢唐先生的栽培。不过，我有个不情之请，一定要把宝月和共产党的保卫小组给我留活口。这是为什么呢？我对他们有承诺。那好吧，等我的好消息。三老四少，三老四少，保个腕吧。顺水腕，做金典的。嘿呦，碰上本家了。请问你是尖牌呢，还是星牌呀？呃，使星拢人，钻尖儿逼出，都懂，都懂。嗯，倒像是个跑海的。嗯，走吧，走吧。承蒙各位关照啊，兄弟，我先撤了，先撤了。了去，把那个瞎子给我扣下。你们。
不合适的，二道沟方向没有发现任何异常情况。嗯，是我多虑了，没事就好。出发，慢点，很快。哎，老大，看来他在这儿委屈委屈您了。好，好，好，我我我正好歇歇脚，歇歇脚。呃，管饭吗？管，待会儿啊，先给您弄口水喝。哦，等事情完了，也给咱们兄弟算个流年。呃，好说，好说。看好了，这。秉良去哪儿了？不知道。哎，哟，老尹，收获不小。抓紧时间，赶紧出发。是。天地玄黄，人生无常。欲知宿命，麻衣神像。哎，小兄弟，嗯，来来来来来，过来一下。先生，你有什么吩咐啊？闲着也是闲着，如果你要愿意，我就给你补一卦。好，哦，哎，抽一根。哎，好，好，这根。给您。嗯，你想算什么？我想给我娘算一卦。哦，算令堂。嗯。哎呀，令堂现在是天瑞星押运呐，啊，有疾病之灾呀、啊！哎呀，先生，您算的太准了。前两天我老家捎信来说我娘病了，我正为此担心呢。那先生，你给我算一算，我去哪求药呢？嗯，这个药用挂盘算九宫啊。哦。我的挂盘去哪儿了？我，先生，您您您再好好找找。哎呀，我这挂盘，哦，对了对了对了，有可能是丢在那个沟口了。沟口啊，就是寸筒那个沟口。嗯嗯，就那个沟口，就是刚才刚才我在那儿嘛，那个沟口。哦哦，先生您别急，我就给你找回来啊。哎哎哎，那个东西小，你得仔细点找。哦，好，好，好，那行，先生，我去找，回回来好好算一算啊。哦，去去去去去，啊，仔细点找啊。
那是谁的部下？那是焦旅长的警卫员。下去看看怎么回事。明白。对不对？报告长官，我是焦旅长的警卫。到这干嘛？我到这来找一个挂牌。什么挂牌？就是下次算命用的那个圆的东西。快去给我找那个算命的。嗯，是。先生。先生。人呢？人呢？刚，刚才在这儿呢。他是瞎子，他肯定跑不远。你他妈才瞎呢！追！站住！站住！前进！前进！对呀！前进！前进！老罗，有埋伏。焦安奎的部队在前面的山谷里面设了埋伏，唐东也在。我们不是查过了吗？你怎么着找茬啊，李医生？你什么意思？我们只是想确认一下。你信不过我，是不是？行，我也确认一下。张师长，你不要误会。二虎，走，走，走。小张呢？玉。人家带来的消息，已经很能说明情况了。别再耽误时间了。那我们怎么办？我们去美代招啊！不行，途中一旦遇上骑兵，就会更被动。现在，立即退回村子里去，利用现有的地形和建筑，固守待援。马上给武后国发报，让他派右旗的部队立即驰援这里。是。老四，到。你赶快带人去接右旗的部队，带他们到这儿来接应。是。驾，回村子。你跟着他们，如果出什么问题，尽快联系吴长官的部队带他们过来。那这儿怎么办？咱们的人手本来就不够。如果有什么问题，你在这儿也解决不了太大的问题。援兵才是救命的根本，必须万无一失。大嫂，你们多保重。如果他们联系上了武后国的部队，你就直接去包头，跟前站组的同志会合，联系当地的地下党，尽快摸清当地的情况。是。看来战略意图已经暴露了，伏击是打不成了，那就只能强攻了。我看还是撤吧。可我们从人数和战略装备上都占优势啊。服从命令。这是毛局长昨天晚上发来的急电。毛局长的意思是，绝不能让宝月活着进高峰。将在外，君命有所不受。可如果是这样的话。岂不是违背了我们这次战略意图？依我看，趁他们立足未稳，突然发起进攻，我想我们一定能成功。还望特派员成全我。好吧，这次行动，焦旅长负责指挥。多谢。王先生，我要不要跟他们去？去吧。小张子，这是唯一一条进村的路。这里还有一些残存的建筑，咱们一到防线就设在村口。是，搞到了。
，你带老二守在这里。是，就是拼光了，也不能让这帮兔崽子冲进来。这里的建筑不完整，也不坚固，没有必要在这里死守。给敌人适当的杀伤以后，你们就开始往村里走走，利用村里的坚固建筑，固守待援。是，明白吗？明白了。想着。